Hi ihr Lieben und willkommen zu meiner ersten Podcast-Aufnahme. Ja, warum eigentlich Podcast? Warum braucht Lola Sparks jetzt auch noch einen Podcast? Es gibt YouTube-Videos, es gibt TikTok, es gibt Instagram, es gibt die Academy. Aber wieso tue ich mir das jetzt noch an? Und ich muss dir ehrlich sagen... Heute Morgen wusste ich es auch nicht genau, weil ich dachte mir, hey cool, ich nehme einen Podcast auf. Das heißt, ich saß hier mit Jogginganzug und habe mich super gemütlich gefühlt und dachte, wie cool ist das denn? Eine weitere Möglichkeit, Content zu teilen, mit euch in Kontakt zu treten, Menschen zu erreichen und ich muss mich noch nicht mal dafür schminken. Wie geil ist das? So, und dann saß ich so da und dann fielen mir auf einmal die Worte von meinem Mentor ein oder auf, nimm dich dabei auf weil dann kannst du es auch auf YouTube teilen, weil nicht jeder hört Podcasts. Und dann bin ich schnell wieder in meinen Kleiderschrank gerannt und habe mich umgezogen. Ja, here we are. Ich zeichne mich gerade auf, also nur den Ton, aber hier steht auch eine Kamera. Das heißt, ich werde auch so wie in meinen YouTube-Videos aufgenommen. Ja, Podcast bedeutet, du kannst das beim Autofahren hören, du kannst mir dabei zuhören, während du aufräumst, du kannst mir dabei zuhören, während du kochst. Oder egal, was du gerade machst, vielleicht packst du schon langsam die Weihnachtsgeschenke ein und du kannst natürlich Content konsumieren. Und jeder ist da, glaube ich, so ein bisschen anders. Und warum habe ich jetzt erst nach zwölf Jahren mich dazu entschieden, einen Podcast zu machen? Ich selber höre keine Podcasts. Ich oute mich jetzt. Ich habe wirklich noch nie viel Podcasts konsumiert, gehört oder mir jemanden ausgesucht, den ich mag. Und ich glaube, schon allein deswegen hatte ich nicht so die Bereitschaft oder Lust, mich selber damit auseinanderzusetzen. Aber ich höre ständig, es ist super wichtig, ich werde natürlich als Gast zu diversen bekannten Podcasts eingeladen und das hat mich in Summe dann jetzt am Ende dazu gebracht. Das Jogginghosen-Argument musste ich dann leider von meiner Liste wieder streichen. Schön, dass du da bist. Du kennst vielleicht meine YouTube-Videos, du kennst mich vielleicht wegen meinem Buch Die Kunst des Flirtens oder aus irgendwelchen anderen Magazinen. Oder vom Playboy oder du hast mitbekommen, wie ich damals den Red Fox Award, also als Drittplatzierte gewonnen habe. Aus irgendwelchen Gründen wirst du schon mal über meine Social Media Kanäle gestolpert sein und jetzt hörst du meinen Podcast. Und in dieser ersten Folge möchte ich im Endeffekt einfach erstmal meine Geschichte mit euch teilen. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen und für die, die sie schon kennen, heute ein klein wenig ausführlicher. Denn ich werde tatsächlich fast täglich über Instagram gefragt, so oder auch in YouTube-Videos wird manchmal kommentiert, warum machst du das eigentlich? Ja, Frauen sollten doch zusammenhalten. Warum hilft eine Frau Männern dabei, Frauen zu erobern? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es total schade, dass da von zwei Grenzen ausgegangen oder von einer Grenze und zwei Parteien ausgegangen wird. Also so nach dem Motto, wenn ich als Frau einem Mann helfe, sich zu verlieben und eine Frau zu finden, profitiert nur der Mann. Und das finde ich eigentlich total widersprüchlich, weil Liebe ist doch was Gegenseitiges. Das heißt, ich helfe automatisch auch den Frauen, indem ich Männer coache, aber das ist nicht mein Hauptaugenmerk. Meine Geschichte hat angefangen mit 15, 16 in der Schule. Und damals gab es noch kein Facebook, es gab ja kein WhatsApp. Wir hatten zwar schon unsere Nokia-Handys und konnten ein paar SMS für 15 Cent pro SMS schreiben. Oder je nach Tarif hast du vielleicht weniger gezahlt. Ein paar von uns hatten damals Ayildis, das war so das türkische E-Plus, falls das jemand nicht kennt. Aber letztendlich war damals natürlich alles noch sehr, sehr viel offline. Und die Fragen sind aber dieselben gewesen. Und altersbedingt war es natürlich dann so, dass nicht Frauen erobert wurden, sondern Mädchen. Das heißt, es kam jemand in meiner Klasse zu mir, der hat gesagt, er hieß Dennis zum Beispiel, ich bin so verknallt in die Caro, ich habe einfach so Gefühle für sie. Und er hat das natürlich auch so jetzt nicht in der Form ausformuliert, sondern er hat einfach gesagt, meinst du, sie mag mich? Und dann habe ich gesagt, du, habt ihr euch schon mal getroffen? Habt ihr euch schon mal gesprochen? Habt ihr euch schon mal gesehen? Nee, alles nicht, nur in der Schule. Ja klar, natürlich mag sie dich nicht. Also woher soll es denn auch kommen, wenn keinerlei Signale ausgetauscht wurden? Das heißt, ich habe ihn dann so langsam rangeführt zu sagen, sende ihr Signale, gehe auf sie zu, knüpfe Kontakte außerhalb der Schule. Also das heißt zum Beispiel mit Kumpels von ihr oder mit Freundinnen von ihr, um so ein bisschen in dieses ganze Netzwerk dich rein zu sneaken. Und das hat er dann auch gemacht. Und es hat so wunderbar funktioniert und die beiden sind zwar nicht in eine Beziehung gekommen, aber hatten Dates und er hat so seine ersten Erfahrungen machen können und kam ein paar Monate oder vielleicht waren es auch Wochen, als Kind kam einem das immer so lang vor, vielleicht waren es auch nur ein paar Tage, kam er zu mir und sagte, jetzt liebe ich Nadine oder irgendeinen anderen. Und dann habe ich gesagt, gut, Dennis, dann gucken wir, was wir bei ihr erreichen können. Und 
das war natürlich nicht der Einzige. Und so habe ich in der Zeit, in der Schule schon so den Ruf bekommen, dass ich helfen kann, wenn jemand in ein Mädchen verliebt ist oder dass ich dabei unterstützen kann mit Wording, wie man die Handynummer bekommt oder wie man sie fragt, ob sie mit einem Eis essen geht. Und das war ja damals alles noch so süß. Ja, und so sind wir älter geworden und mit dem Älterwerden oder Altwerden kamen dann natürlich auch größere Probleme, andere Probleme. Also zum Beispiel sowas wie, ich will ein Auslandsjahr machen, aber ich habe mich gerade verliebt, was soll ich tun? Also es ist so, ich bin so mit älter geworden mit meinen Klienten oder mit meinen Freunden, mit meinem Netzwerk, die halt meinen Rat gesucht haben. Ja, und da war ich mir dann schon sehr, sehr sicher, dass es eine gewisse Gabe sein muss, die ich da habe, weil ich teilweise Menschen mit Ansage verkuppelt habe und es wirklich hinbekommen habe, dass unglücklich verliebte Männer bei ihrer Traumfrau landen konnten. Und hier siehst du auch wieder, sie haben das Leben dieser Frau ja da nicht schlechter gemacht, sondern sie haben ihr Leben bereichert. Und deswegen sehe ich zwar meine Arbeit als Life- und Dating-Coach für Männer, aber eigentlich für Menschen. Weil wenn du als schüchterner Mann nicht mit Frauen richtig reden und flirten kannst, wirst du in der Regel auch andere Schwierigkeiten haben. Du wirst vielleicht dich im Job nicht so behaupten, vielleicht wirst du unterdrückt von deiner Familie, vielleicht hast du einen dominanten Bruder oder eine Schwester, die dir schon dein ganzes Leben lang sagt, was du zu tun hast oder in der Familie den Ton angibt. Und du hast immer das Gefühl, du ziehst den Kürzeren. Das heißt, bei mir im Coaching lernen meine Teilnehmer nicht nur, sich mit Frauen zu vernetzen, Dates zu bekommen, Frauen zu ja, verliebt zu machen oder äh, mit Frauen zu flirten, sondern sie lernen ja auch, sich in ihrem Leben ganz anders zu behaupten, ganz anders in ein Vorstellungsgespräch reinzugehen oder was ebenso ansteht. Und deswegen sehe ich das einfach als Bereicherung für jeden Menschen, äh, nicht nur den Mann, der bei mir in der Academy lernt, sondern auch die zukünftige Frau oder die Frauen, die er noch kennenlernen wird und mit denen er dann natürlich durch mein Coaching ganz anders umgeht. Und so ist dann irgendwann auch meine Idee entstanden, ich möchte sichtbar werden. Ich habe damals, wollte ich Journalistin werden, also ich wollte Ärztin werden und Journalistin, jetzt bin ich beides, also Medizin studiere ich noch, aber schreiben tue ich ja schon sehr aktiv über verschiedene Kanäle. Das heißt, ich habe tatsächlich beide Kindheitsträume vereint in eine Expertise. Ich schreibe über psychologische Themen, ich schreibe über das Flirten, über das Daten. Und habe deswegen damals einen Blog eröffnet und habe da aber auch gerne meine Outfits geteilt. Das heißt, damals war so diese Bubble Kleiderkreisel, was heute Vinted heißt. Und wir haben unsere Outfits geteilt, wir haben Vintage geshoppt und äh, wild hin und her kombiniert. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass ich gerade auch bei meinen YouTube-Videos, wo ich vielleicht auch mal über Rhetorik gesprochen habe oder über selbstbewusstes Auftreten, dass die meisten Kommentare von Männern waren. Und es wurde dann sowas gefragt wie, ja, aber gilt das auch fürs Date? Oder kann ich das auch machen, wenn ich meine Traumfrau treffe oder mit ihr rede? Oder wie kann ich selbstbewusster wirken, wenn ich feiern bin und gerne eine Frau ansprechen möchte oder ein Mädchen? Ne? Damals war ich ja auch Anfang 20. Und so habe ich gemerkt, okay, krass, schon wieder komme ich fast automatisch in diesen Bereich, was offensichtlich meine Gabe ist, was offensichtlich das sein soll, womit ich mich in diesem Leben beschäftige. Und entsprechend dieser Erkenntnis habe ich dann meinen YouTube-Kanal verändert, habe die Themen angepasst an die Kommentare meiner Follower und bin so dann euer Live- und Dating-Coach Lola Sparks geworden und mache seit ja, zwölf Jahren im Endeffekt genau das, seit ich mein Abi gemacht habe, seit ich mich direkt nach dem Abi selbstständig gemacht habe. Ich helfe Männern dabei, wieder an sich zu glauben aus der Schüchternheit herauszukommen und ich analysiere aber auch sehr viel. Das heißt, ich bin sehr viel am Beobachten, egal wo ich bin. Es ist immer sehr, sehr witzig, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und meine Augen huschen dann manchmal schon so durch den Raum und meine Freundin sagt dann zu mir so, du hast schon wieder was gesehen, oder? <lacht> und das ist aber so schön, weil das Leben ist eine Schule und wenn du dich fragst, woher kommen diese ganzen Tipps, woher kommen diese ganzen Ideen, sie sind in meinem Kopf. Irgendwann mal hat ein Mensch immer irgendwas be begonnen. Irgendwann hat mal ein Mensch entschieden, dass Klebeband eine gute Idee ist oder dass wir auf Stühlen sitzen und nicht auf dem Boden. Irgendwann mal hat ein Mensch entschieden, dass es cooler ist, aus Glas zu trinken, als irgendwelche Tonkrüge zu formen. Also das heißt, irgendwann mal hatten Menschen Ideen und haben sie ausprobiert und haben festgestellt, es war eine gute Idee oder es wurde weiterentwickelt. Und genauso sind auch meine Strategien und Ideen entstanden. Ich habe schon damals in der Schule 
gemerkt, das funktioniert, das ist gut und habe das dann weiter ausgeweitet und bin da sehr in meinem Kopf drin in der Analyse und überlege mir immer wieder neue Strategien. Ich gehe mit der Zeit, ich gehe mit Social Media. Auch Online-Dating ist bei uns in der Academy ein ganz, ganz großes Thema. Auch darüber werde ich einen separaten Podcast machen mit meinen Top 10 Tipps, damit du als Mann dein Online-Dating-Profil so fit machst, damit du auch Matches bekommst und die Frau das Match nicht einfach auflöst. Und da gibt es natürlich auch einiges zu beachten, was man beim Chatten machen kann. Und das hilft dir dann wieder im Gespräch mit der Frau, wenn ihr euch dann im echten Leben seht, weil wir dann aus einer ganz anderen Perspektive heraus mit der Frau sprechen. Ja, und das ist im Endeffekt auch mein, mein Wunsch, dass ich Männern dahin verhelfe, dass sie nicht glauben, sie würden im Universum der Frau kreisen. Also das heißt, dass sie glauben, sie sind diejenigen, die nicht die Macht haben, sondern sind immer nur ausgeliefert den Launen der Frau, den Entscheidungen der Frau, ne? so wie das im Online-Dating ja gerne auch so dargestellt wird. Frauen haben Angebote im Überfluss, nur auf der anderen Seite, wenn man dann mal die Frauen fragt, sagen die, nee, es ist überhaupt nicht so, da kommen dann vielleicht 20 Leute und 18 davon fragen im dritten Satz schon, ja, was hast du für eine Körbchengröße oder schicken irgendwelche ekligen Bilder. Also das heißt, die Auswahl ist nicht unbedingt eine Bereicherung und da kommt natürlich auch viel weirdes Zeug. Soll ich dazu auch mal eine Aufnahme machen? Die drei, Top 3 drei weirdesten Geschichten, die mir schon mal erzählt wurden von Frauen, die Online-Dating betreiben. Vielleicht öffnet das dem einen oder anderen Mann die Augen, warum Frauen da auch so hart aussieben müssen. Ich kann euch schon mal eine Sache über mich verraten. Und zwar, dass ich noch nie Online-Dating für mich selber betrieben habe, sondern für über 300 Leute, Frauen und Männern, immer im, quasi als Beifahrer. Aber ich habe schon sehr, sehr früh geheiratet und habe mit 21 die Liebe meines Lebens kennengelernt und sie mit... 25 oder 24 geheiratet, das heißt, wir sind jetzt acht Jahre fast verheiratet. Ja, und zehn Jahre zusammen. So sieht es aus. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Und somit ist das Ganze für mich so ein bisschen außen vor gewesen. Ich war schon lange in dieser Beziehungsbubble und habe meine Freundinnen dabei begleitet, als Singlefrau zu daten, sich vorzubereiten, Männer kennenzulernen und natürlich auch die Online-Dating-Profile zu erstellen. Und natürlich äh, ja, in der Academy hunderte, hunderte, hunderte. Also wir haben ja jetzt schon über 3000 Academy-Teilnehmer die letzten Jahre gehabt. Deswegen, ja, ich sag mal, bei jedem fünften, sechsten habe ich das Online-Dating-Profil analysiert. Also da ist viel Expertise dahinter, viel Erfahrung. Wir haben viel ausprobiert. Und gerade gestern Abend hatten wir wieder einen Live-Call, wo ich live mit, ich glaube, wir waren 46 Teilnehmer oder 47, habe ich ein Tinder-Profil analysiert und da einige Tipps gegeben. Also das macht Spaß und es ist, wenn du es so nicht nur nutzt, sondern on top, also quasi um mal so als Zeitvertreib ein, zwei Dates noch on top zu bekommen, wenn du aber sonst im Offline-Leben eher Kontakte knüpfst, dann ist Online-Dating etwas, was man auf jeden Fall machen und nutzen kann. Ja, ich freue mich total, dass ihr heute bei meinem ersten Podcast dabei wart. Ich bin mal gespannt, in welchem Rhythmus ich das Ganze jetzt hier einführe. Und das Video, was ich jetzt hier gerade aufnehme, werde ich natürlich über meinen YouTube-Kanal teilen. Und der Podcast, das werde ich noch rausfinden müssen, <lacht> wie das Ganze dann publiziert wird. Ja, wenn du jetzt auch das Gefühl hast, vielleicht kennst du mich ja noch nicht oder vielleicht kennst du mich schon und folgst mir schon länger und du hast das Gefühl, du möchtest gerne mal wissen, ob so eine Zusammenarbeit mit mir Sinn macht, dann lade ich dich jetzt herzlich ein, dich bei einem kostenlosen Erstgespräch einmal von uns analysieren zu lassen und zu schauen, ob so eine Zusammenarbeit auch von deiner Seite aus Sinn macht, zu erfahren, wie die Academy abläuft und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge zumindest hören und die, die gerade das YouTube-Video sehen, auch sehen. Vielleicht werde ich dann irgendwann auch mal einführen, hier einen Jogginganzug anzuziehen. Ist ja egal. <lacht> die Hälfte von euch sieht mich ja trotzdem nicht. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.